കാനാൻവേസും സീസൺ ടൂയിലേക്ക് എല്ലാ മാനു പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ബുദ്ധിമാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും പാപത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ അവൻ ജാഗരൂകത പുലർത്തും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ എന്നും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ജാഗരൂകതായിരിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാകാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റുമായി കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടു ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് വെൽക്കം ചെയ്യാം അവർ ക്യൂസ് മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഡൊണാൾഡ് അറിവാണ് സമൃദ്ധി ബൈബിളാണ് അറിവ് കാനാദേശം സീസൺ ടു ബൈബിൾ റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആത്മാവിൽ വചനങ്ങളുടെ പൂമഴ പെയ്യാൻ പരിശുദ്ധനായവനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തൊടാൻ കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടു അതിന്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് സിനി ലാലു ഫ്രം അങ്കമാലി അങ്കബാലിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സിനി ലാലു ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് സിനിയുടെ ദൈവാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുടുംബവിശേഷങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കാം സിനി വെൽക്കം ടു കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടു താങ്ക് യു സർ സിനി ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ മലയാറ്റൂരടുത്തുള്ള പാണ്ടുപാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് പാണ്ടുപാറ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ വികാർ ജോർജ് പുന്നക്കൽ ഫാദർ ജോർജ് പുന്നക്കൽ ജോർജ് പുന്നക്കൽ എങ്ങനെയാണ് കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ ഈ ഗോൾഡൻ സീറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിലെയും പ്രോഗ്രാംസ് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എസ് എം എസ് അയച്ചു അപ്പോ അതിന് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഇവിടുന്ന് സിസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നീട് ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനും റൈറ്റ് ആൻസർ നൽകി അല്ലെ വിജയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പോകാം നമുക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സിൽവർ റൗണ്ട് സിനി സിൽവർ റൗണ്ട് മറ്റുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിൽവർ റൗണ്ടിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നാല് ചോദ്യത്തിനും ടെൻ പോയിന്റ്സ് വീതം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ചോദ്യം അടുത്ത് തെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ്സ് മൈനസ് ഉണ്ടാവും നാല് ചോദ്യവും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ്സ് ബോണസ് പോയിന്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ അമ്പത് പോയിന്റ് ഈ റൗണ്ടിൽ കരസ്ഥമാക്കാം പോകട്ടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കനാദേശം സീസൺ ടു സിൽവർ റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സാവൂളിന് കാഴ്ച തിരികെ നൽകാൻ കർത്താവ് നിയോഗിച്ചത് ആരെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കാം സാവൂളിന് കാഴ്ച തിരികെ നൽകാൻ കർത്താവ് നിയോഗിച്ചത് ആരെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അനന്യാസിനെ ഓപ്ഷൻ ബി ബർണബാസിനെ ഓപ്ഷൻ സി പത്രോസിനെ And option D, Cornelius. Are you? Saavol and Kaj Shatirika Nalgan. Kartav, Niyogin. Option A, Ananiyasine. What is it? Option A, Ananiyasine. Lock J time. Computer, please lock option A. What is it? Ananiyasile ki povan. Why is it? What is it? Why 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 is it? 
കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് അനന്യാസിനെ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഭംഗിയായി സാവൂളിന്റെ ഈ കഥ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ സാവൂൽ യഹൂദ മതത്തിൽ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ ഒത്തിരിയധികം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സാവൂൽ പക്ഷെ സഭയ്ക്കെതിരെ ക്രിസ്തു മതത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുത്തതും സാവൂളായിരുന്നു അപ്പോ സാവൂളിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെയാണ് ഈ അനന്യാസിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് സാവൂൾ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒമ്പത് അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അല്ലെ കാരണം അപ്പസ്വലന്മാരെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സാവൂൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും സാവൂളിന് മാനസാന്തരം വരികയും അങ്ങനെ സാവൂളിനെ ദൈവം ആ സമയത്ത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്വൽമാരെ പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും ആ കാഴ്ച അയാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാഴ്ച തിരിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആളായിട്ടാണ് അനന്യാസ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്കോർ ചോദിക്കാം പോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റിനോട് ചോദിക്കാം ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് സീസൺ ടൂയിലെ എപ്പിസോഡിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലു ലഭിക്കുന്നു ടെൻ പോയിന്റ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിനി സിനിയുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മക്കൾ അവരിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം വീട്ടില് അവർ ഹസ്ബൻഡ് മക്കൾ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ടനുജന്മാരുണ്ട് അമ്മച്ചിയുണ്ട് അമ്മച്ചി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അമ്മച്ചി വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് നമുക്ക് അവരിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് സിനിയുടെ സ്കൂളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു സ്കൂൾ നീലീശ്വരം എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഓക്കെ കാലടി അടുത്താണ് നീലേശ്വരം നീലേശ്വരം കാസർഗോഡിനടുത്തൊരു നീലേശ്വരം ഉണ്ട് ഇവിടെ കാലടി അടുത്ത് നീലേശ്വരം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയായിരുന്നു സ്കൂള് സ്കൂള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു മാണിക്യമംഗലം സ്കൂളിലാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് മാണിക്യമംഗലം മാണിക്യമംഗലം സ്കൂള് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പോയില്ലായിരുന്നു പോയില്ല സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയില്ല സിസ്റ്റർ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കോൺവെന്റിൽ പോയി പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നും സമ്മതിച്ചില്ല അതോ സിസ്റ്റാവുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ് അതിലേക്ക് പോയിരുന്നു സിസ്റ്റാവും പോയിരുന്നു രണ്ടു വർഷം എന്നിട്ടേ പോന്നു പോന്നു തിരിച്ചു പോന്നു ഓക്കെ എനിഹാവ് വീട്ടമ്മയും രണ്ടും ഈക്വൽ ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ അല്ലെ രണ്ടും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് രണ്ടും ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ പുണ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്കപ്പം കനാൻദേശം സീസൺ ടുവിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സിൽവർ റൗണ്ടിൽ കനാൻദേശം സീസൺ ടു സിൽവർ റൗണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൂത്തിന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പേരെന്ത് റൂത്തിന്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ എ സലോമി ഓപ്ഷൻ ബി ഓർഫ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി നവോമി ഓപ്ഷൻ ഡി ഹന്ന സലോമി ഓർഫ നവോമി ആൻഡ് ഹന്ന ആരായിരുന്നു റൂത്തിന്റെ അമ്മ അമ്മായിയമ്മ ഓപ്ഷൻ സി നവോമി ഓപ്ഷൻ സി നവോമി ഉറപ്പാണോ ചോദിക്കാം ലോക്ക് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി നവോമി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിച്ചേക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് നവോമി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അഗെയിൻ സിൽവർ റൗണ്ടിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വിജയകരമായി ഷാലറ്റിനോട് ചോദിക്കാം പോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് സിൽവർ റൗണ്ടിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനും സിനി ലാലു ഗിവ് എസ് റൈറ്റ് ആൻസർ സിനി ലാലു ലഭിക്കുന്നു ടെൻ പോയിന്റ് അപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വളരെ ഗാഢമായ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ സ്വർഗമാകേണ്ട പല കുടുംബങ്ങളും നരകത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സമ്മതിക്കില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് സിനിയുടെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയും സിനിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചി
റൂത്തിന്റെ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗ്യം ഹസ്ബൻഡിന്റെയും കൂടെയാണ് കാരണം പല പലയിടത്തും അവിടെ ഒരു വ്യക്തി ആവുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഓരോ വീട്ടിലും അനുഭവം നന്നായിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കാണാൻ ദേശം സീസൺ ടു സിൽവർ റൗണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമതും അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം യേശു എവിടേക്ക് പോയി എന്നാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമതും അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ശേഷം യേശു എവിടേക്ക് പോയി എന്നാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൈർ ഓപ്ഷൻ ബി സീതോൻ ഓപ്ഷൻ സി മഗദാൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണേശ്വര എവിടേക്കാണ് ആലോചിക്കാം സമയമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണേശ്വരത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണേശ്വരത്ത് ആലോചിച്ചെടുത്താണ് ഉറപ്പില്ല ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗണേശ്വരത്ത് വായിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെയിന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത്ര ഉറപ്പില്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ഗണേശ്വരത്ത് ഈസ് റോങ് ആൻസർ എനിഹൗ വേറെ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നോ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യൂ ഏതെങ്കിലും ടയർ ടയർ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ടയർ നമുക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നു എനിഹൗ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് അതുമല്ല ഓപ്ഷൻ സി മഗദാൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എനിഹൗ സിൽവർ റൗണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിനിമയുടെ സ്കോറിലേക്ക് പോകാം ഷാലത്ത് പ്ലീസ് സിൽവർ റൗണ്ടിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സിനി ലാലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം തെറ്റാണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നോ പോയിന്റ് സോ സിൽവർ റൗണ്ടിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിനി ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് നേടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൂ സിനിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് ലാലു ഓക്കെ ലാലു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ആണ് എനിക്ക് പെയിന്റിംഗ് വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ അതേ സ്വദേശത്ത് തന്നെയുള്ള വർക്കുകൾ വീടുകളുടെ 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 സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിനിയുടെ സിനി ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ലാലുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സിനി ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം ഇതിന് പങ്കെടുക്കാം എല്ലാരും കൂട്ടി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ വന്നോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പുറകിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അങ്കിൽ അവർക്ക് മനതൃപ്തിയോടെ അല്ലെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു പാതി ക്രെഡിറ്റ് ലാലുവിനുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ആരാണ് വേറെ കൂടെ മക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുക്കൂ പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ ഏതാണ് മോന്റെ സ്കൂൾ ഒന്ന് പറയാമോ ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ജ്യോതി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓക്കെ മോക്ക് കൊടുക്കൂ എന്റെ പേര് ആയിരലാലു ഞാൻ ഫോർത്തില് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ മോള് സെയിം സ്കൂളിലാണോ ജ്യോതി അതെ അടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം സിനി റെഡി അല്ലേ സിൽവർ റൗണ്ടിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടുവിൽ സിൽവർ റൗണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം പുൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശം ഏതാണ് പുൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹവില ഓപ്ഷൻ ബി പുഷ് ഓപ്ഷൻ സി അസീറിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിഗോൺ പുൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശം ആലോചിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഹവില ഓപ്ഷൻ എ ഹവില വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പാണ് ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
कंप्यूटर प्लीज लॉक ऑप्शन ए हविल उत्पत्ति पुस्तक ई भाग वाई उपाणन मनो हविल चोद कंप्यूटर प्लीज प्रेक्षक या चोद आरानी मतसर <laughs> ब्लूम इतवण ऑप्शनसूल मैं आंसर अलग मोबल लाइफ लाइन बैबि यूस आंसर अगर टेन फाइव माइनस ना चोद आंसर इवे बोणस अरपाड़ाज्यम भरचिया प्रवाचक अरपाड़ाज्यम भरचिक
ടൈം ഔട്ട് അവിടെ എത്തിയിരുന്നോ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്താണ് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാണ് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ കിട്ടിയിരുന്നോ ആ അദ്ധ്യമെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നോ ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ദാരിയൂസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സക്കറിയ ഒന്ന് ഒന്നിലാണ് ഈ ഭാഗം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിഹോ ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റിനോട് ചോദിക്കാം ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലുവിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നോ പോയിന്റ് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ ടെൻഷൻ വേണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിയുടെ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതായത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടുവിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് രണ്ട് അനുജന്മാരാണ് അനുജന്മാരിൽ രണ്ടുപേര് സി എം ഐ സഭയിലെ സി എം ഐ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിരിക്കാണ് ഒരാൾ അച്ഛനാണ് ഒരാൾ അച്ഛനായിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ടു വർഷം കൂടി ഇവർ മൂന്ന് പ്രദേശം ആണോ മൂന്ന് പ്രദേശം അതിൽ രണ്ടുപേര് ഇപ്പോ സി എം ഐ സഭയിലേക്ക് അല്ലെ അവരുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ ഒരാള് ഫാദർ പോളി പുതുശ്ശേരി പോളി പുതുശ്ശേരി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നേപ്പാളിലാണ് നേപ്പാൾ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇളയ ആളാണ് ഫാദർ ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഫാദർ ഫാദർ അല്ല ബ്രദർ രാജു പുതുശ്ശേരി രാജു പുതുശ്ശേരി ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവര് മൂന്നാണുങ്ങളാണോ അതോ മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടച്ചന്മാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒരാൾ അച്ഛനാവൻ പോകുന്നു അല്ലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞുള്ള അറിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ദൈവം അവിടെ എന്നെ ദൈവമാണ് രക്ഷിച്ച് എന്ന് വേറെ ആരും പറയാതെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ ലൈഫിലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറയൂ ഫാദറായിരുന്ന അനുജനാണ് ഫാദറായ അനുജനാണ് സെമിനാറിലായിരിക്കുമ്പോ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് സെമിനാറിലായിരിക്കുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പനി വന്നിട്ട് പനി കൂടുതലായി മല അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലായിരുന്നു മലേറിയ ആയിട്ട് മാറിയത് ആർക്ക് പോളി പുതുശ്ശേരിക്ക് അപ്പം അത് ഒരു രണ്ടു മാസത്തോളം ഐ സി യുവിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇനി ലൈഫ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ചെടുത്തു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ സഭയിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ ഈ സംഭവം അറിയുകയും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വൈദികനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് കൈയൊഴിഞ്ഞ ഒരു കേസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാദറായി അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് നേപ്പാളിൽ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും അനിഹാവ് കനാൻ ദേശത്തിന്റെ കനാൻ ദേശം സീസൺ ടുവിന്റെ ഒരു ആശംസ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സിനി കനാൻ ദേശം സീസൺ ടു ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ
ആരെക്കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ആൻസർ അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല വേറെ ആരാ ഉള്ളത് യേശു അല്ലാതെ അല്ലേ അനിഹാവു റൈറ്റ് ആൻസർ ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു പോയിൻ ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റിനോട് ചോദിക്കാം ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലുവിന് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ ടെൻ പോയിന്റ് ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടെൻ പോയിന്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലാലുവിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകാം സിനിയുടെ പ്രിയ ഭർത്താവ് സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരും ദൈവവേലയിൽ വ്യാപൃതരാണ് ലാലു ഏറ്റവും ഇളയാളാണോ അതോ ഞാൻ ഏറ്റവും മൂത്തയാളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് പേര് പോയതിന്റെ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം അതോടൊപ്പം ലാലുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങള് എന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ച മരിച്ചതാണ് നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സ് പതിനാലാം അപ്പൊ അമ്മച്ചി ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർത്തിയത് ഓക്കെ എനിക്ക് പ്രേടികേരി വരെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ അനുജന്മാരുടെ പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പിന്നെ അമ്മച്ചി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാവും അനുജന്മാര് രണ്ടുപേര് പോയി രണ്ടാം ഏഴ ആളാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛനായിരിക്കുന്നത് ആളുടെ തിയോളജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ജഗതൽപൂർ വെച്ചാണ് ആൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തവും മലേറിയയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞില്ല പുള്ളി ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പോയതായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം റായ്പൂർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റല് അവിടേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ജഗതൽപൂരുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു മലേറിയ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല പിന്നെ ആള് ബോധം കെട്ട് വീണ് തിരിയും കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് പറയുന്ന മലേറിയാണ് അത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അത് ബാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ ആംബുലൻസിൽ ഇവിടെ റായ്പൂർ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആള് ബോധമൊക്കെ പോയി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആയി അപ്പോഴും രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആള് ബോധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ആളുടെ ബ്രെയിൻ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് മല മഞ്ഞപ്പിത്തോ മലയറിയും കയറി ഇതായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റർ എല്ലാവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ സഭയിൽ ഒരു അച്ഛന് ആയുർവേദ ചികിത്സയുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ കൂടിയതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാലും അവരിനി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ യാത്രയായാലും കാര്യങ്ങൾ റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കലിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി ഒരു ചോയ്സ് ദൈവാനുഗ്രഹം അവരുടെ ഒരു അച്ഛൻ അജി പടയാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആയുർവേദം ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സാധാരണ അത്രയും സ്പെഷ്യലൈസ് ഹോസ്പിറ്റലില് അവർ വേറൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെയും കൂടെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധി സമ്മതിക്കാറില്ല അവർക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു അച്ഛൻ വന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബ്രെയിനിലെ ഇത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനിയും വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിരിയും ഈ ആളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലങ്സിൽ തിരിയും കപക്കെട്ടായി ലങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിയും അവരിങ്ങനെ കൈയൊഴിയുന്ന സ്റ്റേജായി അവർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു നോ ചാൻസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ളവരെ വീട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചോ അങ്ങനെ അമ്മച്ചിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഫ്ലൈറ്റിന് അമ്മച്ചി ഒന്ന് കണ്ടു പോകുന്നു തിരിയും ഇവര് അച്ഛന്മാർ കൂടി ആലോചിച്ചു അച്ഛനെ വിളിക്കാം അജി അച്ഛൻ തിരിയും വന്നു അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്തു അച്ഛന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് അങ്ങനെ യാത്രയൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു അച്ഛൻ പോയി യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛൻ വിളിച്ചു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി ധൈര്യമായിട്ട്
ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കാരണം ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊരു കുടുംബത്തിന്റെ അത് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ മൂത്ത മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കാം ആ അകാലത്തിൽ ഫാദർ പോവുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് അത് കവർ ചെയ്ത അമ്മയുടെ കൂടെ അതിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലെ അത്രയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഇപ്പം അതിന് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ടോ വിഷമം ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവനായി മാറിയില്ലേ അതല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാലോ സന്തോഷം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കനാൻ ദേശം സീസൺ ടു ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം താൻ എവിടേക്ക് പോകുമെന്നാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം താൻ എവിടേക്ക് പോകുമെന്നാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ലൈഫ് ലൈൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ പറയാം കിട്ടിയില്ല ചോദിക്കാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ഗലീലിയിലേക്ക് ആൻസർ അതാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് ഈ ഭാഗം പറയുന്നത് കിട്ടിയിരുന്നോ അവിടെ വരെ എത്തിയിരുന്നോ ഏത് അധ്യായമാണ് വായിച്ചു നോക്കിയത് ലാസ്റ്റ് അധ്യായം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഗലീലിയിലേക്ക് പോകും ഗലീലിയിലേക്ക് അല്ലെ അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിനി ലാലുവിന്റെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനും സിനി ലാലുവിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നോ പോയിന്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിയുടെ കുടുംബജീവിതം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നല്ല അമ്മ വളരെയധികം കരുതലും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് നല്ല രണ്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബാന്തരീക്ഷവും ഒന്ന് പറയാമോ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കാറ്റിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ട് ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂടുതൽ തീക്ഷണയോടുകൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അത്ര തീക്ഷണതയോടെ നിൽക്കാറുണ്ടോ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അത്ര തീക്ഷണതയോടെ എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാ ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൺ മൊമെന്റിലാണ് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ മക്കളാണല്ലോ അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ മടിയിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അവരെ കരുതുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അവരും വന്ന് അതുവരെ നമ്മുടെ കോഴ്സിലാണ് അവര് അല്ലെ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വേദപാഠം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നോ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നല്ല ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അമ്മ ഓക്കെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടോ തനിയെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ബൈബിൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക വൈകിട്ടാണ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുകയാണോ അതോ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്ത് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ആ വാക്കുകളാണോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ആൻസറുകളായിട്ട് 
ഞാനിടയ്ക്ക് വചനങ്ങൾ എടുത്ത് അത് വായിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചു നേരം അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ധ്യാനിക്കൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ സീറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്റെ വീട്ടില് എട്ട് പേരാണ് എട്ട് മക്കളാണ് ഏറ്റവും ഇളയതാണ് ഞാൻ എന്നെക്കാളും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആള് അച്ഛനാണ് അപ്പൊ വീട്ടില് മൂത്ത ഏട്ടൻ വല്യേട്ടൻ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളയ മകളായിരുന്നു അപ്പം സിനിയുടെ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ട് ഒരച്ഛൻ അവിടെ രണ്ടച്ഛന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഫാദർ മാർട്ടിൻ പാലമറ്റം മാർട്ടിൻ പാലമറ്റം എവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം റോമിലാണ് റോമിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഹായ് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബ്രദറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ ഹായ് മാർട്ടിൻ സുഖാണോ അവിടെ മാർട്ടിൻ ഇളയാളാണോ അനുഭവ വളരെയധികം സന്തോഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കാനഡ ദേശം സീസൺ ടു ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരുടെ സുവിശേഷമാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാക്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ആരുടെ സുവിശേഷമാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാക്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി ഹൌ ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു സിനിയുടെ സ്കോർ അറിയാം പോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഗോൾഡൻ റൗണ്ടിലെ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനി ലാലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് സിനി ലാലു ലഭിക്കുന്നു ടെൻ പോയിന്റ് ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലു ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സ്കോർ ട്വന്റി പോയിന്റ് സിൽവർ റൌണ്ടിൽ തേർട്ടി പോയിന്റ് ഇതുവരെയുള്ള സിനി ലാലുവിന്റെ പോയിന്റ് നില ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് റൌണ്ടുകൾ കനാൻഡീസൻ സീസൺ ടുവിൽ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം എസ് എം എസ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്ത ഭൂമിയും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നു ആകിയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്ത ഭൂമിയും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നു ആകിയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ശരിയുത്തരം എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ ഇമെയിൽ കനാദീസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സോ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് മുഖത്തൊരു വിഷമമുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ വന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് നല്ല സ്കോറാണ് ഇനി അടുത്ത റൌണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൌണ്ടാണ് കനാൻ ദേശം സീസൺ ടുവിലെ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ റൗണ്ട് ദ ഡയമണ്ട് റൗണ്ട് സിനി ദ ഡയമണ്ട് റൗണ്ട് മുമ്പിലത്തെ റൗണ്ടുകൾ പോലെ തന്നെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ബൈബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും പത്ത് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മറിച്ച് ആരുടെ സഹായം വേണ്ട ഞാൻ ഡയറക്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് സിനി തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഈ റൌണ്ട് ദ റിയൽ ഡയമണ്ട് റൌണ്ടായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഇരുപത് മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നാൽപ്പത് മാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് എൺപത് മാർക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റൌണ്ടിൽ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു സിനിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു 
അതോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഡയറക്റ്റ് അൻസർ ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ഗുഡ് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കനൻഡേസം സീസൺ ടു ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സോളമന്റെ പിതാവ് ആര് സോളമന്റെ പിതാവ് ആര് ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആലോചിച്ച് പറയാം ഉറപ്പല്ലേ ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ദാവീദ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റിനോട് ചോദിക്കാം ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലുവിന് ലഭിക്കുന്നു ട്വന്റി പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കനൻഡേശം സീസൺ ടു ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവും ദൈവവും എന്ന് വിളിച്ച് തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ച റോമൻ ചക്രവർത്തി ആരാണ് കർത്താവും ദൈവവും എന്ന് വിളിച്ച് തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ച റോമൻ ചക്രവർത്തി ആരാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഡൊമീഷ്യസ് ചക്രവർത്തി ചോദിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി റൈറ്റ് ആൻസർ ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആമുഖത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാമോ ഈ ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി റോമ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വിശ്വാസികളെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വവും അതിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം അതിലാണ് ഈ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അനിഹാവ് റൈറ്റ് ആൻസർ കൺഗ്രാസ് നമുക്ക് ഷാലറ്റിനോട് പോയിന്റ് ചോദിക്കാം ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് അഗൈൻ സിനി ലാലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നു ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സോ ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വിജയകരമായി സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേദപാട ടീച്ചറാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഐ മീൻ മ്യൂസിക് സംബന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഈ ഗോൾഡൻ സീറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറിന്റെ ഒരു പാട്ടിന്റെ നാല് ലൈൻ കേൾക്കാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പാടാമോ ഒരു നാല് ലൈൻ റെഡി പാവന സ്നേഹത്തിൻ പ്രഭ ചൊരയും പാവനാത്മാവേ നീവരേണം മരഗാന ഫലങ്ങളോ നിറച്ചുവെന്നെ പരിപൂർണ സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തിടേണം പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ പറന്നിറങ്ങി പ്രാണനിൽ ജീവൻ പകർന്നു നൽകി പ്രാർത്ഥനാരൂപിയാൽ നിറച്ചുവെന്നെ പ്രവർത്തന നിരതയായി മാറ്റിടേണം നൈസ് വോയിസ് നന്നായിട്ട് പാടി ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിലെ അടുത്ത ചോദ്യം പോകാം കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടു ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൂസ് തന്നെ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആരെയാണ് നിയോഗിച്ചത് 
സൂസനെ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആരെയാണ് നിയോഗിച്ചത് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആൻസർ പറയാം ഡാനിയൽ ചോദിക്കട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ഡാനിയലിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉറപ്പാണെന്ന് തോന്നിയില്ല തോന്നിയില്ല അനുഭവം അത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻസർ ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോയൻ ബാങ്കിലേക്ക് പോകാം ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് സിനി ലാലു യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എയ്റ്റി പോയിന്റ് ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിലെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാം അതിലേക്ക് കനാൻ ദേശം സീസൺ ടു ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ സിനി ലാലുവിനുള്ള ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ കഴുകനെ പോലെ ഉയർന്നു പറന്നാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുകൂട്ടിയാലും അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ താഴെയിറക്കും ഉപാധ്യായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏത് ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വഹിക്കാം നീ കഴുകനെ പോലെ ഉയർന്നു പറന്നാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുകൂട്ടിയാലും അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ താഴെയിറക്കും ഉപാധ്യായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏത് ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിലെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതോമിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പാണോ ഡയമണ്ട് റൗണ്ട് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് ഏതോ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് സിനി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഡയമണ്ട് റൌണ്ട് നാല് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം പോയിന്റ് അറിയണ്ടേ പോയിന്റ് ബാങ്കിൽ ഷാലറ്റ് പ്ലീസ് ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിലെ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയമണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനി ലാലു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് സിനി ലാലു ലഭിക്കുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ഡയമണ്ട് റൌണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സ്കോഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് സിൽവർ റൌണ്ടിൽ തേർട്ടി പോയിന്റ്സ് ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിൽ ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് ദ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സിനി ലാലു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് റൌണ്ടുകൾ കനാൻഡീസൻ സീസൺ ടുവിൽ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം എസ് എം എസ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്ത ഭൂമിയും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നു ആകിയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്ത ഭൂമിയും നിങ്ങൾ പണിയാത്ത പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നു ആകിയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ശരിയുത്തരം എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ ഇമെയിൽ കനാദീസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വെരി ഗുഡ് സ്കോർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഇത് ഇല്ല ഇല്ല വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുത്ത റൗണ്ട് ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിലും ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഓരോ ചോദ്യവും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാനിയലിനെ സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തത് ബട്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുതലും ഫീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ തോന്നിയോ സന്തോഷമുണ്ട് ലാലു എന്ത് തോന്നുന്നു വൈഫിന്റെ ഈ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്ക് പോയി പങ്കെടുക്കാം എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും എത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുക നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണം റിസൾട്ട് എന്തുമാവട്ടെ അല്ലെ അത് ചെയ്തു തീർച്ചയായും എങ്കിലും ഇത്രയും ഒക്കെ 
ബൈബിളിനെ പറ്റി അറിവുണ്ട് എന്ന് ലാലുവിന് വിചാരിച്ചിരുന്നോ ഭാര്യ അത്യാവശ്യം അറിയാന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ലോകോസ്കിസുകളിൽ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വായിക്കുകയും അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എങ്കിലും ഈ ഫൈനൽ ഡയമണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇത്രയും സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടില് ഒരിക്കലും ഹെൽപ്പറെ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് ഹെൽപ്പറെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വിട്ടിരുന്നത് ഓ നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ തിരക്കേറിയ ബ്രദർ അദ്ദേഹവും കൂടെ വന്നിരുന്നു കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കുന്നു കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ സിനി മറുപടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സിനി വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയിലും ഒഴുകി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ എന്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു കൺഗ്രസ് സിനി വൺസ് അഗൈൻ വളരെയധികം സന്തോഷം കനർദേശം സീസൺ ടുവിൽ വന്നതിന് സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും മമന്റോയും ഉണ്ട് സ്വീകരിക്കാം അങ്കമാലയിൽ നിന്ന് വന്ന സിനി ലാലുവുമായിട്ടുള്ള കാനാൻ ദേശം സീസൺ ടുവിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം പുതിയ കണ്ടസ്റ്റന്റുമായി ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ അറിവാണ് സമൃദ്ധി ബൈബിളാണ് അറിവ് തടവുപുള്ളികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ സാറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഥകളുണ്ടാവും രാജു ഒരു കൊലയാളിയായിരുന്നു മരം വ്യാപാരത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈ റൌഡിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു മരപീസ് എടുത്ത് അടിച്ചു ആള് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി കൊലയാളിയാകുന്നത് പുള്ളി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല സാഹചര്യവശാൽ സാഹചര്യവശാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാ ഒരാഴ്ച ധ്യാനം കൂടി ഒരാഴ്ച ധ്യാനം അതോടെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇനി ജോലി വേണ്ട ഞാൻ ജോലി വേണ്ട എന്ന തൽക്കാലം തീരുമാനിച്ചു ശുശ്രൂഷയിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഒരാളുടെ ജോലി കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ ജോലി കൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫോഴ്സ് ചെയ്യൽക്കാൻ തുടങ്ങി ജോലിക്ക് പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ജോലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ഞാനിപ്പം ജോലിക്ക് പോവാ എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കനാൻദേശം സീസൺ ടു ഗോൾഡൻ റൌണ്ടിൽ മാത്യു എം ജയ്ക്കുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്നാപക യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായപ്പോൾ യേശു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് വന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോ സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് ഗലീലയിലേക്ക് ഗലീലയിലേക്ക് ഉറപ്പല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലീസ് 